Ребят, приветствую вас на нашем канале. Сегодня такая тема, я прям, знаете, как ребенок, когда радуется, когда ему даешь что-нибудь такое. И я как, как будто в молодость вернулся, э, как будто твоя жизнь еще вся впереди, а не сзади, как у меня сейчас. Это, знаете, как вернуться в какое-то место, где была в молодости, и так знакомый запах почувствовал, и так, ах, как будто прям в молодость вернулся. В общем, ребятки... Удалось мне раздобыть электроды, которые произведены в Советском Союзе. Я случайно увидел объявление в интернете, созвонился сразу с человеком, поехал на следующий день, прям сразу их забрал. В общем, сегодня у нас на обзоре 4 марки электродов. Мы ими поварим, посмотрим, как они горят. Ну, все таки им уже ну, где-то больше 40 лет да, электродам. Не всем, но тут есть одна марка, которая... Но я сейчас все подробненько расскажу. В общем... Вот эти электроды огонек, это двоечка, ребят. Пачка еще не, вскр... не вскрытая даже. Электроды огонек. Тут, тут, к сожалению, не написано, на каком заводе выпущено. Вот здесь есть знак качества. Не знаю, видно вам будет, ребят, нет. Знак качества стоит. Но это однозначно выпущено в Советском Союзе, однозначно. Тут даже вот года выпуска нету. Вот тут 83, не знаю, или 78. Тут партия, в общем, диаметр 2 мм видно. Двойкой мы как бы редко работали раньше. И, и вообще они были редкость большая. Там, когда очень тонкий металл, мы шли, помню, в заводе, э, у нас была инструменталка, и там говоришь, надо двоечка. И он дает там десяток или два, вот так пучком дает, без упаковки, все. Прям выдавались их по чуть-чуть. Но мы ими как бы никогда не работаем. В основном на заводе, сами знаете, тройка, четверка. Так, дальше. Дальше у нас еще одни электродики. Это ОЗС-4, диаметр 3 мм. Пачка уже была вскрыта, ребят. На электродах никакой маркировки нет. Но эти электроды, вот год выпуска стоит 93-й. Но по ним видно, что они еще, как бы завод еще остался в Советском Союзе, а уже Советского Союза нет. Уже была Российская Федерация в 1993 году. Ну, завод еще пока работал. Сейчас я уже сомневаюсь, конечно, что он еще работает, этот завод. В общем, троечкой поварим, попробуем, ребят. Вот эти два экземпляра очень интересны. Они выпущены еще, ребят, в соцлагере бывшем. Это страны советского лагеря. Вот эти вот произведены в Чехословакии. Этой страны уже нет. Давным-давно, ребят, нет этой страны. А электроды вот они есть. Я вот здесь перевел с помощью гугла. Вот здесь есть надпись такая, по-чешски написана. Вот давайте покажу, чтобы вам было видно, какая упаковочка. Упаковка тоже, ребят, еще запечатана. Кстати, я смотрел в интернете, вот эти марка электрода выпускаются по сей день. По сей день выпускается. Правда, немножко уже другая упаковочка. И вот здесь написано, в общем, регистр судоходства Ллойда. Германия, Шерлойд, Американское бюро судоходства, что-то по-английски, и дальше регистр судоходства СССР, ребят. Прям на пачке написано. Это диаметр здесь 3,25, прям как ЛБшечки. Прям как ЛБшечки, ребят. Попробуем, поварим. Дальше у нас еще один экземпляр. Вот такая вот пачечка, это четверка, ребят. Сегодня у нас все диаметры. Двойка, тройка, 3,25 и четверочка. Эти электроды выпущены в Венгрии. Я искал в интернете. Сейчас их тоже еще один мужик где-то в Калининграде продает. Такую же точно пачку. А так, чтобы по сей день этот завод работал, я этой информации не нашел. На них тоже надпись на венгерском языке, ребят. Я перевод сделал. Вот написано сварочная пластина, рутиловый электрод с толстой смоной, классификация. Регистр СССР тоже, ребят, написано. В общем, ребятки, давайте я сейчас переоденусь, мы все подготовим, и мы к вам вернемся и начнем варить. Так, ребятки, вот мы уже все у нас готово. В общем, у нас план такой. А, так как электроды все разных диаметров, мы начнем с двоечки, потом пойдем троечка, 3,25, четверочка. В общем, я буду настраивать ток под каждый электрод. На отдельной железке настрою, потом уже на основной рядом буду швы ложить, чтобы можно было сравнивать. Ну и посмотрим, что у нас с этого получится. В общем, погнали. Так, ребята, у нас первыми пошли электроды двоечка, огонек. Посмотрим, как варит огонек. Да, вот советские электроды, они 
их надо стучать, потому что от чирка они не загораются. Ну, горят довольно стабильно, ребят. Двоечка хорошо горит, ровно. Да, под конец уже, конечно, электрод, ребят, он этот, сильно тонкий, двойка, и он до красна нагревается и уже начинает оплавляться и льется, как река. Я тоже хочу вам, ребят, сказать, горит довольно неплохо, но вот, узнаю советские электроды, ребятки, узнаю. Местами начинает козыриться. Да, неравномерно наложена обмазка и начинает козырек образовываться. А местами варит ровно. Так, туда достаточно. Так, дальше у нас ребят идут электроды чехословацкие 325 я даже не знаю ребят они рутиловые или с основным покрытием сейчас посмотрим как по мне ребят это обычный рутиловый электрод да даже шлак серенький так ну давайте поварим Сейчас я разверну, чтобы мы не путали, где какой электрод. Току можно было побольше дать, но нормально и так. Он вначале металл пока холодный, начал накладывать большой валик. А дальше все пошло нормально, когда металл прогрелся. Я думаю, достаточно. Так, и последний, ребят, у нас электрод остается венгерский. Этот, этот я, ребят, точно знаю, что он рутиловый. Я все-таки надеялся, что хоть одна марка попадется с основным покрытием, но нет. Все электроды, ребят, рутиловые. Так, ребятки, варим четверка. Венгерский электрод. Ну, достаточно так ребятки ну все мы заварили сейчас оббиваем шлак и смотрим смотрим как шлак отходит вот это значит двоечка у нас ну нормально в принципе шлак отлетел вот это у нас УЗС тоже тоже довольно неплохо но это еще стоит в углу попробовать заварить в угловых швах сложнее всего шлак отходит вот это у нас чешский электрод 3.25. Вот они мне больше всего и понравились. Видите, ребят, какой шовчик. И шлак отлетел весь, просто полностью. Даже с краев ничего не осталось. Это у нас четверка венгерские. Шлак отходит, ребят, не очень. Ну, видите, ребят, вот чешские электроды, они как бы самые такие адекватные. Я надеялся, что они будут с основным покрытием, но получились вот рутиловые они. Ну и наши электроды еще вполне себе после 40-летнего хранения, только может побольше. В общем, заварить какую-нибудь несложную конструкцию спокойно можно, вполне себе. Чешские электроды, конечно, вообще супер. И варят ровно, и горит стабильно, все отлично. Четверочки надо, конечно, ток побольше прибавлять. Уголок тонкий, я боялся прогореть. Сейчас металл делают уголок, ребят. Я как-то работал на одном предприятии, и мы там срезали старые металлоконструкции и варили новые. И старый металл, старый металл был куда лучше, чем новые. Вот уголки привезли, и мы сравниваем срез. Срез уголка, который делался при советской власти, 
и какие нам привезли новые. И вот уголок из Советского Союза, ну, в два раза толще был металл. Я говорю, лучше бы не меняли, оставили бы он еще сто лет бы прослужил бы. Вот, ребят, давайте я вам вблизи покажу. Вот это электрода огонек. Видите, какая упаковка? Я такой никогда не видел. Но я когда их забирал, ребят, там была трехкомнатная квартира, и в одной комнате целый склад у них. Там были фрезы, потом зенковки, сверла всякие разные, токарные инструменты, там резцы, лерки, метчики. Там целый склад. Наверное, мужик, я так подозреваю, работал на каком-то московском заводе и потихоньку оттуда все затаскал. Так, вот... Вот, ребят, электроды ОЗС. Вот можете посмотреть все маркировочки. Вот это, ребята, лидер нашего сегодняшнего видео. Пан электроды из Чехословакии. Вот видите все маркировки. 3.25. Кому интересно, на паузу поставите, почитаете. Вот это венгерский электрод, четверочка. Ну, это для таких, наверное, неответственных металлоконструкций всяких разных. Для наплавки, возможно. Ну, ребятки, как бы вот поварили мы. Я что хочу сказать, что раньше, ну, как бы я в регионе, начиналась моя трудовая деятельность. Нам такие электроды вот не попадали. Вот такие коробочки были красивые, открывающиеся. У нас электроды были просто обернуты бумагой. И связаны такой сургучевой, что ли, такая веревочка. Все, никаких ни маркировок на них ничего не было. Мы их вот так вот в ведро ложили и шли работать. Какие они же там были? У нас раньше они делились, это сейчас вот эти модные слова, ребят. Рутиловое покрытие, основное покрытие. В те времена у нас были электроды переменка и постоянка. Переменка это в основном были и мэровские. Постоянка были у ОНИ. Все, других электродов редко-редко, когда нам попадали. Вот я в прошлом видео рассказывал, что мне один раз попались японские электроды. Я работал в судоремонтном заводе. И зашел кораблик, и оттуда нам как-то, в общем, удалось выхватить электродики. Это были не ЛБ, не помню марку, не помню. Это уже прошло лет 30. И вот я варю шовчик, и прям шлак так раз сам поднимается и отходит. Вот так кирочка его вот, легонечко раз. И он отлетает, и чистый-чистый беленький шовчик, ребят. Я просто офигел, когда увидел, впервые попробовал таким электродом поварить. А наши электроды, ребят, вот у нас часто нам приходилось четверка варить, вот как вот эти вот венгерские. Вот четверка. Им варишь, ребят. Вот знаете, как мы им варили? Вот зажег, и смотришь, с какой стороны начинает он козыриться. И в зависимости от того, с этой стороны или с этой козырек, потом его в держаке вот так вот развернул, как тебе надо, чтобы козырек был с нужной тебе стороны, ребят. И тогда только им возможно варить, потому что обмазка наносилась неравномерно. С одной стороны обмазки больше, с другой меньше. Из-за этого образуется козырек. Ну, приспосабливались, варили и с козырьками, и как бы все нормально у нас получалось, ребят. В общем, ну все, я вам рассказал, показал, ребятки, что хотел. В общем, если вам это было интересно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до встречи в следующих видео. Всем пока.